Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Shupriya dar shukshrota Deshe ebang probashe Jee jee khane yachen Aapna dhe shabai ke shagatu janat chhi Amar aachkir alo chunai Darshuk ami gatu kal ke Bartuman shorkarir manunio artho montri Janab ahamo mustafa kamalir ekti bibri tiralo ke একটি ভিডিও উপস্থাপন করেছিলাম যে ভিডিওটি কিছুটা ভাইরাল হয়েছে আর এই ভিডিওর নিচে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করে বলেছেন যে আমি ইংরেজি বুঝি না আমার আরও ইংরেজি শিখা প্রয়োজন আপনাদের কথার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করব না আমি আসলেই ইংরেজি কম বুঝি তারপরেও প্রেজেন্ট টেন্স এবং পাস টেন্স এই দুটি কিন্তু আমি মোটামুটি বুঝি তো তারপরেও আপনারা আমাকে ইংরেজি ভালো করে পড়াশোনা করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ এখন যে বিষয়টি নিয়ে আপনারা মন্তব্য করেছেন সেটি হচ্ছে যে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আহওয়াম মোস্তফা কামাল অতি সম্প্রতি লন্ডনে একটি হোটেলে ইংরেজিতে তিনি একটি বক্তব্য রেখেছেন যেখানে তিনি বলেছেন যে উই আর পার্ট অফ ইন্ডিয়া অথবা উই ওয়ার পার্ট অফ ইন্ডিয়া এই দুটি সেন্টেন্স নিয়েই মূলত কিছুটা কনফিউশন তৈরি হয়েছে আপনারা যদি খুবই মনোযোগ সহকারে তার সেই বক্তব্য শোনেন তাহলে অনেকটাই অনুধাবন করতে পারবেন যে তিনি ওয়ার বলেছেন নাকি আর বলেছেন তিনি প্রথমে যে সেন্টেন্সটি বলেছেন সেটি হচ্ছে যে উই বাংলাদেশ ইজ ওয়ার পার্ট অফ ইন্ডিয়া At that time, we, we, the Bangladeshis, were also part of India. A sentence ti ti ni ake bar clear bula chan, je eti past tense. Or thaat, we Bangladeshis were part of India. Amra Bangladeshi ra bharotir angshot chilam. Ehi kwathar shathe aami dimot pashon kore bona. Kintu, ti ni ditiyo je sentence ti bebo har kore chan, সেখানে তিনি পরিষ্কার বলেছেন উই আর পার্ট অফ ইন্ডিয়া এখন আপনারা অনেকেই হয়তো বলবেন যে ভাইয়া যেহেতু তিনি প্রথম সেন্টেন্সটি ওয়ার বলেছেন অতএব দ্বিতীয় সেন্টেন্সটিও হয়তো তিনি ওয়ারই বলতে চেয়েছিলেন হয়তো আর শোনা গেছে এটিও হতে পারে আমি দ্বিমত পোষণ করব না তবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে তিনি প্রথম সেন্টেন্সটি বলেছেন উই বাংলাদেশ ইজ ওয়ার পার্ট অফ ইন্ডিয়া এ ব্যাপারে আমার দ্বিমত নাই কিন্তু দ্বিতীয় সেন্টেন্সটিতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে উই আর পার্ট অফ ইন্ডিয়া এখন তিনি দ্বিতীয় সেন্টেন্সে উই আর পার্ট অফ ইন্ডিয়া বলেছেন নাকি উই ওয়ার পার্ট অফ ইন্ডিয়া বলেছেন এটি আমি স্লো মোশনে আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করব আশা করছি আপনারা বিষয়টি বুঝে নেবেন We are a part of India. Is it true? We are a part of India. Is it true? We are a part of India. Is it true? We are a part of India. Is it true? We are a part of India. Is it true? We are a part of India. Is it true? Now, Tini, Oyar Bolechen, Naki R Bolechen, Sheti different history. I am going to tell you, Sheti Uposthapon Kora Testa Kora Chhe. But, আমার এই ভিডিওটি শোনার পরে আমাদের একজন বড় ভাই আমার এই ভিডিওর আলোকে তিনি একটি লাইভ করেছেন তিনি আমরা দেশের মানুষ এবং দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য যে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছি যে আন্দোলন করে যাচ্ছি তিনিও আমাদের আন্দোলনের একজন সাথী কিন্তু তিনি কিছুটা বলার চেষ্টা করেছেন যে আমরা নাকি এই জাতীয় ভিডিও বানানোর মাধ্যমে আমাদের এই আন্দোলনটাকে নষ্ট করছি দেখুন আমি যেটি উপস্থাপন করেছি এটি আমার বোঝার ভুল হতে পারে কিন্তু তিনি এই আহওয়াম মোস্তফা কামালকে এতটাই প্রশংসা করেছেন যে তাঁকে আওয়ামী লীগের একমাত্র দেশপ্রেমিক হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন আর এই কথাটি বলতে গিয়ে তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে যে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে দু সালে আমি তথ্যটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই 
পহেলা এপ্রিল দু হাজার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী আইসিসি থেকে পদত্যাগ করলেন মোস্তফা কামাল অর্থাৎ এই অর্থমন্ত্রী জনাব আহম মোস্তফা কামাল তিনি আইসিসির সভাপতি ছিলেন তিনি পদত্যাগ করেছিলেন যে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ এবং ভারতের একটি খেলায় আম্পায়ারের কিছু দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছিলেন যে কারণে বিশ্বকাপ ফাইনালের যে ট্রফি এই ট্রফিটা সভাপতির হাত দিয়েই দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তার হাত দিয়ে সেই ট্রফিটা বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নাই পরবর্তীতে তিনি আইসিসি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন আর এই ঘটনায় তিনি সত্যিকার অর্থেই দেশপ্রেমের একটি ছায়া জনগণের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন তিনি যে সত্যিকার অর্থেই একজন দেশপ্রেমিক সেটি তিনি এই পদত্যাগের মাধ্যমে ষোলো কোটি জনগণকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন আসলে এই জায়গায় তিনি কি দেশপ্রেমে দেশপ্রেম দেখিয়েছেন সেটি আমার বোধগম্য নয় এই জায়গায় আমার চোখে যেটি ধরা পড়েছে তিনি খুবই সততার পরিচয় দিয়েছেন এই জায়গায় তিনি দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন বলে আমার কাছে মনে হয় না কেননা ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে খেলাটিতে বাংলাদেশকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে এই খেলাটি নাকি পাতানো খেলা ছিল তো যদি আইসিসি পাতানো খেলাই দেখিয়ে ভারতকে হারিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে বিজয়ী দেখাতো তাহলে কি তিনি পদত্যাগ না করে দেশপ্রেম দেখাইতেন বিষয়টি কি এমন মোটেই না তিনি এখানে সততা দেখিয়েছেন এই জন্য আমি জনাব আহম মোস্তফা কামালকে স্যালিউট জানাই আইসিসির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার জন্য কিন্তু তিনি যদি সত্যিকার অর্থেই একজন দেশপ্রেমিক হবেন এবং আওয়ামী লীগের একমাত্র দেশপ্রেমিক হবেন তাহলে তিনি কেন আওয়ামী লীগ করছেন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক বর্তমান প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ করতে পারে না বর্তমানে দেশটাকে ইন্ডিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র আওয়ামী লীগ চালিয়ে যাচ্ছে এই অবস্থায় কোনো একজন দেশপ্রেমিক আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতে পারে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হল তিনি যদি সত্যিকার অর্থেই দেশপ্রেমিক হতেন তাহলে দেশের জনগণের ভোট চুরি করে এবং ডাকাতি করে তিনি কখনোই নির্বাচিত হওয়ার চেষ্টা করতেন না তিনি কখনোই এমপি হতে পারতেন না তিনি কখনোই মন্ত্রী হতেন না তিনি যদি সত্যিকার অর্থেই দেশপ্রেমিক হতেন তাহলে তিনি কি করে দেশের জনগণের ভোট চুরি করে ডাকাতি করে আজকে এমপি হয়েছেন এখন এই কথা হয়তো আপনারা যারা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত আপনারা হয়তো একটু ক্ষুব্ধ হয়ে আমাকে গালাগালি করতে পারেন আমি প্রমাণ দিয়েই কথা বলার চেষ্টা করছি আপনারা সবই জানেন যে গত জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিনে না হয়ে রাতে হয়েছে এটি আপনাদের সকলেরই জানা তারপরেও গত নির্বাচনের আগে এই আহম মোস্তফা কামাল একটি নির্বাচনী ঘরোয়া সভায় বক্তৃতাকালে কি বলেছিলেন সেটি আপনাদের সকলেরই জানা আমি পুরা বক্তব্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব না অল্প একটু শেয়ার করব এবং বাকিটা আমি আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করব আমি সেই বক্তব্য বক্তব্যটাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছি এক হচ্ছে তিনি বলেছিলেন আমি আপনাদের কাছে একটা কথা বলে যাই আমি এদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করি নাই মামলা করব না এদের বিরুদ্ধে বলতে জামাত শিবির বিএনপির বিরুদ্ধে তাই তো আচ্ছা কয় তারিখ পর্যন্ত জানেন জনগণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন যে আমি এদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করি নাই করব না কয় তারিখ পর্যন্ত জানেন সাতাশ তারিখ পর্যন্ত কোনো মামলা করব না মামলা করেছি এভাবে প্রশ্ন করেছেন এরপরে তিনি বলেছেন যে সাতাশ তারিখের পরে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না এই হলো এক নাম্বার পয়েন্ট দুই নাম্বার পয়েন্ট আল্লাহ উপরে আছেন আমি আবারও বলে গেলাম জামাত হোক শিবির হোক এদের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করব ইনশাআল্লাহ 
তিন নম্বর পয়েন্ট আমি আজকে বলে গেলাম এরা এখানে থাকতে পারে যেখানেই থাকুক না কেন আমি একটা একটা করে খুঁজে বের করব সাতাশ তারিখ পর্যন্ত দেখব যদি সাতাশ তারিখের মধ্যে এলাকা ছেড়ে চলে না যায় আর যদি আমাদের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজে না আসে তাহলে সাতাশ তারিখের পরে আর কোনো ছাড় নাই এখন বলেন গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের আর কেউ যদি ভোট ডাকাতি ভোট চুরি না করে থাকে এই আহম মোস্তফা কামাল তিনি যে ভোট ডাকাতি করে ভোট চুরি করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এই বক্তব্যই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট আর কোনো প্রমাণের দরকার নাই এখন এই আচরণের পরেও তিনি কি করে বাংলাদেশের একজন দেশপ্রেমিক হতে পারেন সেটি আমার বোধগম্য নয় তিনি যে ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন এতে প্রমাণিত হয় যে তিনি ভোট ডাকাতি করে ভোট চুরি করে ক্ষমতায় আসছেন এখন আপনারাই বলেন দু হাজার সালে তিনি যে সততা দেখিয়েছিলেন দু হাজার সালের নির্বাচনের পর তার সেই সততার কথা আর স্মরণ করার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা আমি আপনাদেরকে একটি উদাহরণ দিতে চাই লেটসে আপনাদের মধ্যে একজন খুবই সৎ কেমন সৎ তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন দশ লাখ টাকার একটি ব্যাগ তিনি কুড়িয়ে পেলেন কেউ দেখে নাই আল্লাহ ছাড়া কেউ দেখে নাই তো তিনি এমন সততা দেখিয়েছেন যে মসজিদের মাইকে গিয়ে অ্যানাউন্স করেছেন যে আমি রাস্তায় দশ লক্ষ টাকার একটি ব্যাগ খুঁজে পেয়েছি কুড়িয়ে পেয়েছি যার টাকা তিনি যেন আমাদের সাথে আমার সাথে যোগাযোগ করে টাকাটি ফেরত নিয়ে যান এটি কিন্তু খুবই সততা তো যার টাকা তিনি সংবাদ পেয়ে তার সাথে যোগাযোগ করে টাকাটি প্রমাণ সাপেক্ষে তার কাছ থেকে নিয়ে গেছেন তিনি খুবই সততা দেখিয়েছেন কিন্তু দুই তিন মাস পরে তিনি একটি মেয়েকে ধর্ষণ করেছেন হাতে নাতে ধরা খেয়েছেন এখন এই ঘটনার পরে মানুষ কি তার সেই দশ লাখ টাকা কুড়িয়ে পেয়ে মালিকের হাতে ফেরত দেওয়ার সেই সততার কথা মানুষ আর স্মরণ করবে করবে না মানুষ তার মুখে থুতু দেবে এই কথাটাই স্মরণ করবে যে কত বড় চরিত্রহীন লম্পট কত বড় লুচ্চা যে আমরা তার ভালো মনে করতাম অথচ সে নারী ধর্ষণ নারীর প্রতি তার এতটুক এই রকম লোভ নারীর প্রতি তার এরকম খাহেশ যে সে একটি নারীকে ধর্ষণ করতে পারল এই কথাই কিন্তু মানুষ বলবে তো তিনি যদি সত্যিকার সতই হতেন তাহলে আইসিসির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে যে সততা দেখিয়েছিলেন এই জায়গাও তিনি সততা দেখাতেন তিনি কোশ্চিন কালেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতেন না আর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও যখনই তিনি বুঝে ফেলেছেন যে নির্বাচনে ভোট ডাকাতি হয়েছে ভোট কারচুপি হয়েছে ভোট চুরি হয়েছে তিনি পদত্যাগ করতেন তিনি কিন্তু সেটি করেন নাই অতএব এই জায়গায় প্রশংসা করার কিছু আছে বলে আমার কাছে মনে হয়নি সর্বশেষ যে কথাটি বলব আমি ধরেই নিলাম তিনি বলেছেন উই ওয়ার দ্য পার্ট অফ ইন্ডিয়া এত ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া করেন কেন ইন্ডিয়া কি উপকার আমাদের করছে আমাদের রক্ত চুষে চুষে খাচ্ছে এখন অনেক মুক্তিযোদ্ধা বলেন যে উনিশশো সালে ভারত আমাদেরকে সহযোগিতা করেছিল তাদের লাভের কারণে অনেক মুক্তিযোদ্ধায় কথাগুলি এখন বলেন অতএব তারা যে সহযোগিতা করেছিল বাংলাদেশিদের স্বার্থে এটি আর এখন বলার সময় নেই তাদের স্বার্থেই বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছিল কি স্বার্থ এক নম্বর স্বার্থ একটি মুসলিম দেশকে ভেঙে টুকরা টুকরা করে ফেললে পাকিস্তানও দুর্বল হয়ে যাবে বাংলাদেশ তো দুর্বল হবেই এক দুই হলো যখনই পাকিস্তান আমরা ভেঙে ফেলব তখন এই বাংলাদেশ নামক এই ভূখণ্ডটি আমাদের পায়ের তলায় থাকবে আমাদের পায়ের তলায় রাখব এটি কিন্তু এখন করছে অতএব ভারত আমাদেরকে সেই তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে কবে সহযোগিতা করছিল সেই কথাটি আমরা বারবার স্মরণ করে যাচ্ছি কেন যখন বাংলাদেশ বাংলাদেশের উপর তারা আগ্রাসন চালাচ্ছে আমাদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে তখন কি আর ওই কথা স্মরণ করার সুযোগ আছে আদৌ সুযোগ নেই আশা করছি বিষয়টি আপনারা বুঝতে পেরেছেন